বিএনপির চল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমি এই দলের মহান প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বাংলাদেশের নতুন রাজনীতির ধারার সৃষ্টিকারী এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উপকার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সাথে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এমন এক সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যখন রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না সরকারি অফিস আদালত সশস্ত্র বাহিনী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণ কোথাও কোথাও কোনো শান্তি শৃঙ্খলা ছিল না মানুষ ছিল হতাশ এবং স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন দুঃসময়ে মানুষ পতিত হবে এটা তারাও ভাবে নেই কিন্তু আল্লাহর মেহরবাণীতে উনিশশো সালে যেমন রেডিওতে হঠাৎ করে আমি মেজর জিয়া বলছি এবং আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এরকম একটা বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে নতুন উদ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্দীপ্ত করেছিলেন যিনি আরেকবার তার কণ্ঠ মানুষ রেডিও টেলিভিশনে শুনেছে সাতই নভেম্বর উনিশশো সালে আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি এই বলে যখন তিনি জনগণকে শান্ত থাকার সুশৃঙ্খল থাকার এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানালেন মানুষ আশ্বস্ত হয়েছে এবং শহীদ জিয়া তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহু বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করে জনগণের সে আস্থার মর্যাদা দিয়েছিলেন একজন সৈনিক হিসাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি গেছেন মানুষের সঙ্গে মিশেছেন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পরেও তিনি জনগণের কাছেই গেছেন তিনি বিশ্বাস করতেন যে দেশের মালিক জনগণ তারা যা চায় সরকারের দায়িত্ব সেটা করা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং সে আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা এই আদর্শ নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন তার কাজ বাংলাদেশে উনিশশো চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে রক্ষে বাহিনীর অত্যাচারে বহু মানুষ জীবন দিয়েছে জাসদের গণবাহিনী এবং এ ধরনের আরও বিভিন্ন বাহিনী মানুষকে শঙ্কিত করেছিল মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল মানুষ শান্তি চেয়েছিল নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকবে তাদের দারিদ্রতা দূর হবে তাদের সন্তানরা একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পাবে এই যে স্বপ্ন নিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছে এই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব নিলেন জিয়াউর রহমান এই দেশটার যা কিছু সমস্যা বলে বিবেচিত হতো তিনি তাকে সম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ নিলেন যেমন বলা হতো যে দেশের জনসংখ্যা একটা বড় সমস্যা এতটুকু দেশ এত মানুষ 
তিনি বললেন এই মানুষগুলো শুধু মুখ নিয়ে জন্মায় না তারা দুটো হাত নিয়ে জন্মায় তারা মাথা নিয়ে জন্মায় তাদের কাজ করার শক্তি আছে তাদের বুদ্ধি আছে তিনি জনগণের সেই বুদ্ধি এবং কর্মস্পৃহা কর্মশক্তি এটাকে কাজে লাগানোর জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করলেন কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর শিল্প উৎপাদন বাড়ানোর গ্রামে গঞ্জে অপ্রচলিত পণ্য উৎপাদন সমুদ্রে মাছ শিকার দেশে গার্মেন্টস শিল্প করে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান এবং তারপরেও তিনি বুঝেছিলেন যে এত কিছু করার পরেও এত বেশি মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভব না দেশে সেই জন্য মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলি ছিল যাদের সামর্থ্য ছিল অর্থ ছিল কিন্তু কর্মকাণ্ড ছিল না তেমন তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করলেন উন্নয়ন কাজ করার জন্য এবং তিনি তাদেরকে বললেন যে আমি দক্ষ কর্মী দিয়ে তোমাদের সহযোগিতা করব তারা রাজি হলেন উনিশশো সালে মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে মাত্র সাড়ে আট হাজার শ্রমিক পাঠানোর মাধ্যমে তিনি জনশক্তি রপ্তানির যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন আজ বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কাজ করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির আজকে অন্যতম প্রধান স্তম্ভ রেমিটেন্স এটাও জিয়া রহমানের অবদান আমরা বলতাম যে পানি আমাদের বড় সমস্যা বন্যায় ডুবে যায় দেশ ফসল হানি হয় রাস্তাঘাট নষ্ট হয় তিনি বললেন এই পানি ব্যবস্থাপনা যদি আমরা করতে পারি তাহলে এই পানি আমাদের জন্য সম্পদ হবে বিশ্বের বহু দেশ আছে যেখানে পানি নাই বলে তারা উন্নয়ন করতে পারছে না আর আমাদের পানি আছে সেই পানিকে আমরা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারি না বলেই আজকে সংকট তিনি জনগণকে সাথে নিয়ে নদী খাল খনন পুনঃ খননের কাজ করলেন উদ্দেশ্যটা হলো যে বন্যার সময় এই পানি ধরে রাখা আর খরার সময় সেই পানি কৃষিদের জন্য ব্যবহার করা এটা শুধু এই লাভটাই হলো না যে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বেড়েছে তার চেয়ে যেটা বড় লাভ হলো সেটা হলো পরিবেশের জন্য যে ভূ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উঁচু হলো পানির পরিমাণ বাড়ল যেটা একটা দেশের জন্য ভবিষ্যতে মাটির উর্বর উর্বরতা রক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা আজকে ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে তিনি বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের দিয়ে শ্রমিকদের দিয়ে তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ করে একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন তিনি বললেন যে আমরা নিজেরাই পারি আমাদের কারো সহযোগিতার দরকার হয় না এবং তিনি বাপেক্স এটা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি যেটা এটা গঠন করলেন এবং গঠন করে নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের প্রকৌশলীদের দিয়ে তিনি দেশে গ্যাস এবং তেল অনুসন্ধানের কাজ করলেন সফল হলেন জিয়া রহমান আমাদের দেশের কোটা দক্ষিণাঞ্চল যে বিশাল সমুদ্র এই সমুদ্র আমাদের অর্থনীতিতে অনেক ভূমিকা রাখতে পারত যেটা রাখা হচ্ছিল না তিনি এ সমুদ্রে মাছ শিকারের জন্য প্রথম সরকারি উদ্যোগ নিলেন তারপরে প্রাইভেট সেক্টরে লোন দিয়ে ট্রলার কেনালেন এবং সেই ট্রলার দিয়ে মাছ ধরে সেই মাছ রপ্তানি করা শুরু করলেন আজকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এটাও আর একটা বড় উৎস 
তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন সাধারণ মানুষদেরকে উদ্দীপ্ত করতেন গাছপালা বোনার জন্য ফল ফলাদি উৎপাদনের জন্য হাঁস মুরগি পালনের জন্য আজকে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি শুরু তো সেখানেই আজকে বাংলাদেশ যে গবাদি পশুতে এত সমৃদ্ধ তার শুরু সেখানে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তার শুরু করা এইসব কাজ যথাযথভাবে শেষ করতে পারি নাই জিয়া রহমানকে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ সম্মান সর্বোচ্চ পদক বীর উত্তম এই পদকে ভূষিত করেছে কিন্তু তারপরেও সেই দলের নেতারা আজিও রহমানকে অসম্মান করার জন্য নানা কথা বলে আমরা জানি যে জনগণ সেটা বিশ্বাস করে না এবং এসব কথা বলে তারা নিজেরাই ছোট হয় জিয়া রহমানকে ছোট করতে পারে না কারণ জিয়া রহমানকে জনগণের কাছে পরিচয় তৈরি করিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো দল বা কোনো মানুষের দরকার হয় না তিনি নিজে সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেভাবে পায়ে হেঁটে বেরিয়েছেন কৃষকের জীর্ণ কুটির থেকে শ্রমিকের বস্তি তিনি যেভাবে নিজে ভ্রমণ করেছেন তাদের সঙ্গে মিশেছেন সেখান থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া যাবে না বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ের গভীরে যে নাম মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে প্রথিত হয়েছে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায় অর্থনীতি যিনি পুনরায় পুনর্গঠিত করেছেন হতাশ মানুষকে যিনি নতুন আশায় উঠেছেন উন্নয়নে যে লড়াই সে লড়াই সম্পৃক্ত করেছেন সে মানুষটি আজ আমাদের মাঝে নাই কিন্তু তার গড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিএনপি আছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তিনি বাংলাদেশের জনগণকে এই দলের মাধ্যমে একটা নতুন রাজনৈতিক দিক দর্শন দিয়েছেন একটা নতুন রাজনৈতিক ধারার সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের জাতীয় পরিচয় সুস্পষ্ট করেছেন যার ফলে আজ সমতলের মানুষ পাহাড়ের মানুষ সবাই বাংলাদেশি বলে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে আমরা বিএনপির এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আল্লাহর কাছে তার আত্মার মাক ফেরাত কামনা করি এবং এই প্রতিশ্রুতির কথা বলতে চাই যে দেশ নেত্রী বেগম খালেদের যার নেতৃত্বে এবং জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ বিএনপির এবং বিভিন্ন অঙ্গদলের নেতা কর্মীরা শহীদ যার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে ইনশাল্লাহ এবং তার মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও সমৃদ্ধ হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে মর্যাদাশীল একটা জাতিতে পরিণত হবে যেমন হয়েছিল জিয়া রহমান সাহেবের শাসন আমল জাপানের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে পরাজিত করে বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অত্যন্ত মর্যাদাবান সদস্য হয়েছিল আলকুচ কমিটির সদস্য হয়েছিলেন জিয়া রহমান তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে জাতিসংঘে তিনি বক্তব্য রেখেছেন তার এইসব ব্যক্তিগত অর্জন বিএনপি ধারণ করে এবং বিএনপি তার এই অর্জনের পথ ধরে দেশকে আরও এগিয়ে নেবে ইনশাল্লাহ 
আমরা জানি অনেকের কাছে জিয়া রহমান পছন্দের ব্যক্তি না কারণ তারা যেসব বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছে জিয়া রহমান সেখানে সফল হয়েছেন আর সে কারণেই জিয়া রহমানের আদর্শ যাতে ব্যাহত হয় বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন যাতে ব্যাহত হয় সেই জন্য মিথ্যা মামলায় দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তার সুযোগ্য পুত্র যিনি একজন কার্যকর সংগঠক এবং জনপ্রিয় মানুষ হিসাবে সাধারণ মানুষ কাছে সমাদৃত হয়েছিলেন সেই তারেক রহমানকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি এখন বাইরে আছেন আমরা জানি যে একদিন এদেশের মানুষ নিরপরাধ জিয়া বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবে তারেক রহমানকেও বাংলাদেশের জনগণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাদের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে আমরা সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করছি